El Departamento de Kinesiología de la Universidad de Chile presenta Kinebit. Nos juntamos, nos preparamos. Hola, ¿cómo están? Hola, hola. Este es el onceavo capítulo de Kinovit 19, nos juntamos, nos preparamos. Y cada uno de nuestras casas eh, grabamos el programa de hoy, siendo eh, 4 de junio del 2020. Y como siempre, Jorge Muñoz nos acompaña atrás de cámaras. Queríamos comentar que este va a ser el penúltimo capítulo de la primera temporada de Kinovit. Uh. Y estamos muy contentos de los resultados que hemos tenido, así que cualquier idea o sugerencia que nos quieran decir para la segunda temporada, estamos atentos. <risa> eh, en este capítulo vamos a hablar sobre el rol de los gobiernos locales y las políticas públicas en el marco de la pandemia Pero antes de pasar a nuestro invitado, queríamos eh, pasar contigo Álvaro para que nos cuentes los detalles de los números Muchas gracias Trinidad, los números siguen siendo complejos, siguen siendo grandes y este año tenemos un apartado que se suma sobre desempleo En primer lugar, sobre la, la salud y el COVID-19 en el mundo, más de 6 millones, 6 millones 538.456 personas en el mundo han tenido COVID-19, ¿ya? ¿Y qué países están a la cabeza? Bueno, las políticas de Estados Unidos, la de Brasil, la de Rusia, Reino Unido y España, ¿ya? Son como los países que más han tenido. Y a nivel nacional ya hemos superado los 110.000 casos, que es una cifra muy, muy grande, que se expresa, por ejemplo, en más de 1.200, o sea, más de 1.200 personas en Chile que han estado eh, con ventilación mecánica, que están con ventilación mecánica. O sea, estamos llegando a la capacidad de carga, a la, a la capacidad de, de nuestra red de salud público-privada, ¿ya? Y sobre las cifras que les prometía de desempleo, es importante destacar que eh, esto sigue avanzando. Las cifras, recuerden que tienen como un, un tiempo de demora, tienen la cifra como definitiva para el mes. Entonces, esto es lo que hemos acumulado. Llevamos ahora un desempleo del 9, más del 9%. Y esto va variando. Hay como, digo, regiones como Antofagasta, Atacama, Coquimbo y Valparaíso que han superado el 10% de desempleo. Sin duda una cifra preocupante porque eso lo vamos a ir comentando en, el, en, en nuestro trabajo, en, en nuestro capítulo, donde veremos que el desempleo va de la mano del hambre y del hambre asociado a esto. Solo un tema sí. importante, las cuarentenas siguen, no han tenido el efecto que se desea, de hecho la movilidad no, has, no ha bajado más allá del 30%, y avanza la distribución de alimentos, ha avanzado bastante lento ese proceso, y sabemos que el hambre sigue ahí mordiéndonos el día a día, ¿ya? Eso sería el reporte de Trinidad. Gracias, Álvaro. Perfecto. Y algo que quería como agregar es que ya pueden revisar este capítulo en la WCPT, estamos en el catastro como oficial de actividad de, de Ay, COVID-19 que hemos hecho, así que para que lo tengan en mente. Muy bien. Entonces, estamos acá con Mauro Tamayo, nuestro invitado estrella de hoy. Él es kinesiólogo, es alcalde también de la comuna de Cerro Navia, magíster en gerencia pública de la Universidad de Santiago de Chile, y además es profesor asistente de la línea de salud pública y gestión del Departamento de Kinesiología de la Universidad de Chile, ¿cierto? Ah, Hola, sí, Mauro, ¿cómo estás? Hola, aquí estamos, gusto saludarlo. Qué bueno, gracias por darte el tiempo de, dar, de tener esta entrevista con nosotros, estamos muy contentos de que podamos conversar. Eh, y en verdad queríamos partir hablando sobre cómo, cómo ha sido tu camino de llegar, de pasar de ser kinesiólogo a actualmente ser el alcalde de la comuna de Cerro Mano. Bueno, es una historia un poco larga, la, la trataré de hacer breve, pero en la universidad era dirigente universitario, por tanto era bastante eh, lógico el traspaso de ser dirigente de la U a... Eh, el ámbito más laboral. Yo llegué a, a un CEFAM en Cerro Navia, el CEFAM Steger, eh, sí. cuando yo estaba en primer año, en, en las visitas de introducción a la Kine, entonces ahí me llamó mucho la atención, eh, dado que era muy distinto eh, el sistema de atención primaria versus el hospital o al sistema más clínico. ¿A qué me refiero? Eh, cuando yo llego estaba la Lili González, una colega que ya se jubiló, una, una maestra en la kinesiología de atención primaria, y me ¿Ya? saluda. Entonces me, me da un beso en la cara, cuando se podía dar beso en la cara. Y, y me dice, hola, yo soy Lili, yo soy Kine, yo soy la que está a cargo aquí, eh, ¿cómo te llamas? En todos los demás centros donde había ido, era como con un lápiz, tomar el lápiz y decía, mira, deja tus cosas allá, ponte tu delantal acá y Ahí. acompáñalo para que te guíe. Entonces era a, a la distancia. Mm. Era, era muy distinto, era muy distinto eh, el formato de 
de vínculo que se construye. Entonces, una vez que egresé, estuve, como todo colega desempleado, eh, me, me llamaron del San José eh, a hacer unos, unos turnos en la urgencia de San José, con, con el Mauricio, mm. Leandro, y, y estuve como, yo tenía un turno largo, era como, o sea, no tan largo, era como de 8 de la tarde hasta las 12 de la noche. Entonces, era como un raro? apoyo. Dale, era como, claro. Sí, eh, un apoyo, entonces... Eh, no sabía que había trabajado ahí. Sí, pero habrá sido como un mes, me imagino, pero si no fue mucho. <risa> no, y de ahí, claro, me fui al consultorio, me llamaron del mismo Steger. Entonces ahí llegué a trabajar y a los tres meses, yo en esa época estaba eh, militando en las juventudes comunistas, me, me, me dice, oye, ¿por qué no eres candidato a concejal por independencia? Y digo, ¿por qué por independencia? Porque la facultad de medicina está en independencia, es que ah, pero la facultad está también aislada de la comuna. Entonces yo le propuse, ¿por qué no voy por Cerro Navia donde estoy trabajando? Llevo poquito, ahí ya como tres meses trabajando, pero me parece más sensato, porque tengo, conozco más el sector, puedo traer, llevar propuestas en el ámbito de salud, claro. y, y les pareció bueno, entonces yo llego allá a ser candidato, llevando tres meses trabajando en Cerro Navia. Entonces salgo electo, yo no tenía la más mínima... Sí, yo, yo, no, yo no pensaba que podía salir electo porque... Era un perfecto don nadie, porque era un perfecto desconocido, entonces... <risa> en serio, entonces... Era como... Eh, pero, pero mucha gente me conocía del trabajo en el consultorio, además, mm. eh, eh, siempre tratando de hacer las cosas mejor, ¿eh? Yo creo que donde estemos, sí, donde estemos, donde nos toque trabajar, donde nos toque ser estudiante, eh, si uno hace lo justo, eh, mm. va a pasar tu vida sin pena, sin gloria. Eh, pero si, si buscas dar un valor agregado, mejorar las cosas, dar propuestas... Eh, no hacer lo obvio, no hacer lo lógico. Yo mm. creo que eso es, es base para cualquier profesional, para cualquier, eh, cualquier oficio, cualquier trabajo. Entonces, eh, por ejemplo, la clásica, en la atención primaria somos re pesados por, por el tema de la hora, del horario. No, mm. Si ya estás 15 minutos tarde, te freíste. Mm. Chute, ¿pero ¿Qué sabes tú si tuvo la mamá con el, con el chico toda la noche sin poder dormir? Y mm. Justo no llega la hora, entonces... O, eh, hicimos, me acuerdo, después en, en el Cerro Navia, en otro consultorio, eh, una campaña de Enchula tu box. Entonces, <risa> la idea es que los papás llevaran monitos, cuestiones, pegáramos en la... Porque como veía niños en ira, eh, para hacerlo para entretenido. Entonces, claro. con donaciones íbamos enchulando el box. No sé, eh, en el San José cuando estaba de, de interno, hicimos una rifa para comprar eh, pelotitas de mano y banda elástica. Mm. Entonces... Finalmente, yo creo que si, si, cualquiera con un poco de ingenio eh, puede dejar una huella chiquitita, más grande, mediana, da lo mismo, pero dejar algo más de lo lógico, de lo obvio. Yo creo que eso Como es, ser un agente de cambio al final. Sí, de, de mejora. O sea, ¿Qué sentido tiene pasar haciendo la pega? Claro. Sí. Muchas veces se ve la pega como la pega, ¿no? Puede ser un espacio fantástico donde te desarrolles, donde crezcas, donde aprendas. Entonces... Si lo vemos así, no es solamente la pega, sino un espacio que, que te puede dar harta, harta felicidad. Entonces, salgo electo, concejal, y eh, a pesar de mi sorpresa, y sin saber qué era ser concejal, pues siendo honesto, ¿verdad? no tenía, no tenía <risa> ni idea. Entonces, eh, me pongo a estudiar, 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 entonces finalmente eh, a, a saco en ese periodo el, el magíster en gerencia pública donde tuve clases de o sea, derecho administrativo, de espacio de liderazgo, desarrollo organizacional, eh, materias de contabilidad, aspectos financieros, entonces mm. me da una vida mucho más robusta para ejercer mm. el rol y para poder ejercer una mayor fiscalización, que es el esencial rol del, del concejal. Mm. Eh, después de eso tuve ocho años como concejal y mientras tanto trabajaba la atención primaria y me presento de candidato a alcalde perdiendo, perdí por poquito voto pero perdí, y así la democracia, aunque sea un poquito voto, y después de eso me, me tocó eh, eh, ser parte, ahí me fui a trabajar un tiempo eh, a la facultad de medicina, volví, bueno, yo en 2010 comencé a ser profe, en, en la facultad. yo creo que fue por error, yo creo que pensaba en otra persona, y encontró mi número, yo nunca pensé, nunca, nunca, nunca pensé ser profe de la Chile, jamás, jamás. nunca estuvo, oh, porque hay algunos, eh, y con mucha razón, que hacen una carrera eh, profesional académica, que, 
que estudian, sacan el, el magíster, después el doctorado y van formando, es una No, para mí fue coincidencia, a mí me llamaron un día porque había renunciado a otro colega. <coughs> Además, había que hacer algo que ya estaba hecho, o sea, era como, aquí está la ficha, ármate los cursos, entonces era como súper difícil, ¿no? eh, porque no, no había estado en la concepción, ¿no? que tenía que interpretar las ideas de alguien puestas acá. Y todos esos alguien no estaban, ¿no? entonces era súper complejo hacer una interpretación de eso. Pero me, me voy a hacer clase, después como les contaba... Pero eran buenos cursos, eran buenos. Patisco, sí. me mataba la risa, lo vas a hacer bien. <risa> y después, pero ahí tenía más tiempo, tenía tiempo, ahí yo, a los estudiantes les ponía notas en las pruebas, les decía, oh, bien, sí, excelente, sigue así, <risa> mira, cómo estás tan pajarón, saca esa nota, si tú eres hueva. Entonces tenía tanto tiempo, porque a, yo estaba en los, media jornada, algo así, o, 20, o 33 horas, no sé, pero poco. Pero yo me quedaba, no sé, pues, 66 horas, pues entonces podíamos hacer un montón de cosas en ese tiempo extra. Y eh, sacando lo, lo, los cursos, después de eso me voy a, a trabajar a, al Ministerio de Salud. Lo mismo, tres semanas, ¿eh? sí, fue como un, un cometa jale, así una pasadita nomás. <risa> de, de asesor de la ministra Elia Molina y, y fantástica la Elia, ¿eh? una, una capa. Entonces, mm. eh, de ahí me llama la, la ministra Fernanda Villegas para irme a ministra Fernanda a, a cargo de Senadis. Entonces ahí estuve como casi dos años en Senadis, eh, salgo, okay. eh, me, me voy de vuelta a la Facultad de Medicina, porque siempre mantengo ese vínculo, siempre. Mm. Y ahí estuve de director de extensión hasta ser candidato a alcalde y ser alcalde, finalmente, es lo que llevo ya casi cuatro ah, años como alcalde de Cerro Naya. Eh, que ha sido una, una experiencia durísima, durísima. Dur yo, yo siempre pensaba, yo decía, Ay, que, que soy bueno para trabajar. Y me di cuenta que nunca <risa> había trabajado tanto como ahora. Es, ah, es sí. terrible, es tremendo, es extenuante, te juro. Es, es, una, es como estar en una ola... Cuando tú vas a la playa y eres chico y te cae una ola, te das cuenta que te vas dando vuelta. Es como eso, pero largo rato, rato, largo rato. Sí, 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 es como, son, como si a veces te, se, se te confunde dónde está el techo y dónde está el piso. Claro. Pero girando. ¿Quién soy? ¿Dónde estoy? No, 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 si uno sabe, cuando uno está en la ola, más que un cuestionamiento sobre quién soy, es un cuestionamiento... ¿Cómo, me, ¿Cómo salgo? ¿Cómo me paro? ¿Sí? Como de angustia, así, ¡ah! Salir. Sí, es mucho, es un torbellino, porque es un nivel de requerimiento brutal, eh, mm. con, con niveles eh, súper limitados de, de ejercer acciones. Nosotros hemos hecho un montón de, de programas eh, y estrategias novedosas, muy bonitas, pero cuesta mucho y es como tan desigual. Pues. Entonces... Eh, me acuerdo, el alcalde de la Vir en una oportunidad, ¿se acuerdan que hizo una cancha de patinaje en hielo en las condas? Sí. Uh -huh. Ya, pues entonces nos invitó, invitó como a todas las comunas de, de Chile a que fueran, no sé, por los jueves, ponte tú a la cancha. Entonces nosotros fuimos eh, con niños de Cerro Laria. Entonces yo cuando veía a los niños mirando los edificios, con una cara de asombro impresionante, mm. constatando Opa. que hay una realidad tan distinta, o sea, ver áreas verdes. Brutal. Verdes, Claro. Mira, mira, lo que estoy diciendo suena muy tonto quizás sí, áreas sí. verdes de color verde eh, era, es un mundo distinto entonces, eh, claro ese es el, el top de, del ranking pero eh, bueno. si pudiésemos aplanar las diferencias mira, lo más mm. probable es que en Chile y en el mundo entero sigan existiendo muchas diferencias pero cuando son tan evidentes, cuando están, son tan injustas y no hacemos esfuerzos contundentes como Estado para corregirlo, eh, eso es muy doloroso. Entonces, eh, nosotros acá, y además una comuna como Zorro eh, que estuvo castigada por la corrupción, o sea, además de la base, que ya está, está súper bajo en torno a eh, desarrollo de habilidades, de educación potente, de un sistema sanitario de protección social robusto, eh, aparte de eso, gestiones, la gestión pasada, con efectos de corrupción, en tribunales dando explicaciones, entonces ¡qué espanto! ¡qué espanto! Mm. Entonces, pero, pero finalmente ahí hay un llamado a atención a la, a la ciudadanía porque finalmente eh, la mala política también es responsabilidad de los ciudadanos que eligen a más los representantes. Claro. Entonces ahí digo ser alcalde y soy kinesiólogo y alcalde. <risa> Oye, y en todas esas vueltas, ¿cómo ha sido este proceso de la crisis sociosanitaria? ¿no? Porque también es como otra vuelta más a la gestión pública. 
Hey, yeah. no, me permite tener una, una cierta eh, ventaja en el análisis, en, en la mirada. Además, los ramos que yo hacía eh, son de salud pública, mm. pues, o sea, análisis claro. biológico. O sea, ya cuando tú le hablas a un cal, alcalde normal, que no tiene por qué tener idea de nada, eh, sobre una tasa, ya es como... ¡Oh! Es como, ¿qué será una taza? Bo? Entonces, ¿Una taza? <risa> claro, entonces se empiezan así como las comparaciones. Y en un, en un programa, me acuerdo, un alcalde dijo, y este alcalde se cree epidemiólogo, o algo salubrista, no sé qué dijo. Y yo así, no, no, mi idea, así, pero, pero si no tiene por qué saber cuál es el pasado de los demás que están ahí, pues seguramente se proyecta a sí mismo, dice lo más, con todo. Si yo no, no sé. mm. Claro, si yo no lo sé, lo más feliz es que nadie más lo sepa. Entonces, es verdad. Eh, finalmente eh, da una cierta ventaja en las propuestas. Por ejemplo, nosotros nos anticipamos mucho, me acuerdo haber revisado a través de eh, la, la, la base de datos de Cochrane eh, la evidencia que es escasa todavía, pero lo que existía a través de estudios modélicos entregaban robusta información vinculada a la cuarentena, por ejemplo. Claro. Y yo les decía, ojo, si no lo estoy diciendo de antojadizo, si no lo estoy diciendo mm. porque me gusta el nombre, o por, por hincharlos a ustedes, es porque lo que existe hoy día, que es poco, que es escaso, pero que existe de conocimiento indica que esto se puede reducir, la tasa de contagio hasta un 80%, ¿cómo no, no ver eso? O sea, no, no estoy pidiendo que lean el diario del siglo del Partido Comunista, no, lean la evidencia disponible, si no, no, no es un eslogan, es lo que existe, entonces no hacían caso. Y de qué tal la cuarentena cuando ya es súper tardío, Súper tardío, entonces uno dice, mira, sin protección social, sin ayudas reales, sin un, un sistema que a la gente le permita estar en las casas, la gente no está en la casa. Entonces, la cuarentena, cuando fue tan tardía, ya su efecto es insignificante, insignificante hoy día la cuarentena en sectores populares, porque a la gente no le queda otra que salir a arreglarse de alguna u otra manera. Entonces... Claro, que, que me ha permitido mi, mi formación eh, académica y de kinesiólogo tener herramientas eh, contundentes. ¿eh? Yo creo que eh, le hace bien lo... Eh, bueno, primero, que existan autoridades locales con la mayor formación posible eh, para que puedan entender los fenómenos de su complejidad y ejercer acciones correctivas en aquello. Pero eh, en el caso particular, eh, a mí me, me originó un análisis más complejo de la realidad y poder tener propuestas. Una propuesta que trabajamos con Roberto Vera del Departamento de Quine eh, fue instalar un hospital de campaña con oxígeno por cañería. O sea, nosotros estábamos pensando en inyectar un, un Venturi de un, no sé, por 50% de la FIO2 aumentada. Entonces, inyectar, inyectar, pensando en los altos requerimientos de espacios críticos y el Ministerio que nos dio un portazo, así como... O sea, con una soberbia brutal, así como, no, no, eso no, no existe. Entonces, claro. nosotros, imagínate, nosotros comprábamos las camas, los cartes clínicos, las instalaciones, no. o sea, nosotros, solo queríamos la, o sea, una comuna pobre como Cerro Nadia, si nosotros podíamos, cualquiera puede. Claro. No, no nos pescaron. Entonces, pucha, cuando se enfrenta la, la, una pandemia de esta envergadura, con un mm. nivel de distancia y soberbia infinito como la que tenía el ministro, yo creo que es imposible tener mejor resultado de los que hemos tenido. Eh, y además, sí. evidentemente, eh, al igual como la, lo, la tasa de mortalidad infantil y materna, demuestran la robustez del servicio de salud en un país, la, el nivel de mortalidad por coronavirus, a mi juicio, bueno, después tendremos que sacar los cálculos, mm. pero demuestra exactamente lo mismo. Nuestro país ha tenido bajas tasas en general hasta antes de esta semana, que ya se comenzaron a disparar. Claro. Porque el, la red asistencial lograba dar el soporte suficiente. Pero eso es, tiene un tope. En el límite, claro. Y por tanto, la apuesta que hizo el ministerio fue clínica hospitalaria. Nunca entendió que la clave de esta solución era comunitaria. Mm. Claro. Era prevenir los casos complicados. O sea, no era el ventilador mecánico la solución. Mm. Era no tener que ocupar un mm. espacio clínico. Entonces... Eh, por eso, no sé si se acuerdan que al principio nos negaba la información, al parecer yo me enteré ayer por la prensa que quería ahora entregarla, eh, no podíamos hacer seguimiento, teníamos que andar pirquineándose, oiga señora, si usted tiene, por favor, llámenos a nosotros, porque nosotros no tenemos cómo saber, entonces, eh, ah, no, además... ¿Ah, la información como de forma rápida, así como eficiente? No, 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 uh -huh. si, si la gente, si tú vas en, en un centro médico, en una clínica, el examen, yo no me enteraba, no tenía cómo enterarme, entonces, eh, en fin, Finalmente hemos perdido tanto tiempo, hemos estado con tanta arrogancia y, 
y la, el costo lo pagan los más pobres, y finalmente los que se mueren son los mayores más pobres de este país, entonces eh, hay un poema terrible, que los nadie, o sea, finalmente aquellos que eh, tienen un valor, valor distinto para, el, para la sociedad, eh, son sacrificables en esta pandemia, eso, eso, eso es lo, lo dramático de todo esto, eh, y por tanto eh, cuesta entender que, que no se haya podido prever. Además, lo dijimos, o sea, le llamamos carta al presidente de la moneda, o sea, no es como, ah, es que nadie dijo, ¿han visto eso? Es que nadie se anticipó lo que iba a pasar, ah, te estamos diciendo si cuánto, es como que, o sea, claro. oye, pero si, ¿de, de qué forma? Pues si lo dijimos en todos los medios. A mí sí, como alcalde, nunca antes me habían invitado a matinales, y ahora lo invitan acá. Ahora está en, la, en los matinales. Sí, entonces, eh, y hemos dicho, o sea, eh, le, no, no, no nos pueden, yo le mandé, incluso la, la propuesta de Hospital de Campaña, se lo mandé dos veces, después del rechazo se lo volví a mandar el ministro, por si está pensando más, entonces, pero finalmente no, se, se ven solo amenazas, eh, no, cuando, cuando estamos en una situación tan compleja, eh, no necesitamos a todos, por ejemplo, en el Consejo Municipal yo tengo a gente desde la UDI hasta el Partido Comunista, y créeme que aprueban de forma unánime todas las propuestas que hemos hecho, porque las conversamos, pues, mostramos las cartas, mostramos los datos, decimos, mira, esto es lo que hay, esto es lo que tenemos. Sí. Entonces, acogemos sus ideas, cuando un mira, ¿por qué no hacemos esto? Bueno, y si podemos, lo hacemos. Entonces, pucha, pero si trabajas realmente entendiendo que el otro puede tener parte de la solución, es otra cosa, pero si pensáis que son toda una tropa de ignorantes, de estúpidos, que no tienen idea de nada, que yo soy el único que sabe, mm. va a ir frito, po. no, va a ir, no. Mira, quizás ese, esa reflexión te sirve para administrar la clínica Las Condes, te sirve mm. para tomar decisiones gerenciales, pero no para enfrentar una pandemia ni un ministerio. Entonces, pero bueno, es lo que tenemos, esperemos que eh, los ciudadanos de alguna forma... Eh, logren resistir eh, de, de, con mayor fuerza ¿eh? nuestras proyecciones no son positivas nosotros uh -huh. consideramos que va a acrecentarse rápidamente la tasa, no, no estamos en el peor momento en nuestra comuna, vienen días peores eh, y cuesta mucho eh, percibir la gravedad hasta que uh -huh. te afecta en lo particular hasta que no es un familiar, el vecino de al lado alguien que fallece, uh -huh. que te das cuenta que era un cabro joven que tenía 39 años ayer fallece una lactante cuando te empiezan a remecer estos casos, eh, quizás pueda despatizar un poco más, pero a pesar de toda la, la empatía que uno puede tener y ponerse de verdad en los zapatos de que está sufriendo, eh, cuando no tenéis que echarle a la olla no te queda más que salir a la calle. Claro, pues, Mauro, sí. y como, ¿cuál sería el, o cómo, ¿cuáles han sido o ves tú que van a ser los principales desafíos como de, esta, de las políticas públicas que puedan hacer ustedes ahí en Cerro Navia? En función de lo mismo que estamos conversando ahora, que hay una, eh, estamos en una situación súper difícil y Cerro Navia le toca más difícil aún todavía. Sí, como ustedes saben, mi, mi centro es la mirada de determinante, entonces para poder hacer un cambio radical en una comuna como Cerro Navia tienes que apuntar a lo que estructuralmente determina nuestra posición de clase, nuestra posición social, esos son mm. al menos eh, los elementos de educación, por eso fue tan importante y el primer punto que la jugamos cuando salí electo alcalde fue traspasar la educación al Estado a través del Servicio Local de Educación para que los niños de Cerro Navia recibieran una educación de un estándar distinto. Y, y a pesar de la resistencia del Ministerio de Educación, que ha sido una institución terrible en saldar deuda y otros temas, eh, hoy día los niños de Cerro Navia, eh, bueno, previo a la pandemia, cuando iban a clase, eh, están recibiendo uh -huh. un, un proceso educa educativo superior al que recibían, o con todas las precariedades, sin duda, uno, no, no es el estándar que queremos, pero con todas las precariedades, el sistema educacional claro. público en Cerro Navia era mejor de lo que teníamos antes. Entonces, claro. eh, si no fortalecemos la educación preescolar, la, la escuela, si no aumentamos la cobertura, el, el jardín infantil es que está necesario, y mejoramos la capacidad de nuestros liceos, eh, lo demás vamos a estar siempre errando el rumbo, educación lo primero, segundo, todo el tema laboral que ha sido durísimo, hoy día los niveles de desempleo se han disparado, entonces eh, hicimos iniciativas de cooperativa, han sido eh, igual muy duras, pueden mantener el tiempo, eh, porque son hábitos y culturas que hay que cambiar, de ser un empleado al tener tu propio espacio laboral donde tú eres un socio, no un trabajador. Entonces, eh, 
eh, ir construyendo un, un, un relato distinto en el ámbito laboral es súper clave. Y atender, evidentemente, a las variables de, de género, de discapacidad, eh, nosotros tenemos población eh, mapuche significativa, entonces darle un énfasis en eso eh, es súper clave. Entonces hemos estado dando iniciativa de eso. Y de ahí todo el resto se va enarbolando en torno a temas de eh, vivienda, uh -huh. desarrollo urbano, medio ambiente, que hay muchas materias vinculadas en eso. Nuestra comuna ha tenido severas restricciones en tener eh, espacios públicos de calidad o tener espacios de seguridad. Eh, uh -huh. Nuestra comuna ha estado azotada por una vulneración de derechos constante. Entonces, eh, pero irlo ordenando. Ustedes uh -huh. saben, eh, es mucho más fácil cuando hay problemas grandes y amplios, estructurarlos y ordenarlos, porque si no, se te vienen encima y sigues en la ola girando. Claro. Entonces, eh, hay prioridades, hay énfasis y hay un proyecto que desarrollar. Nosotros propusimos un programa de gobierno cuando yo me presenté como candidato y previo a la pandemia ya habíamos logrado cumplir más del 80%. Lo más probable es que no logremos cumplirlo todo, menos ahora que eh, ha sido tan difícil poder retomar cualquier tipo de agenda, hoy día nuestro modo es modo pandemia, estamos 24 horas en eso, entonces, pero es bueno ir evaluando, ¿eh? Eh, ayer se acaba de, de aprobar el, el fin de la reelección para la autoridad de más de 90 alcaldes, ya no se pueden reelegir eh, un montón de senadores que habían hecho de la política ah, no, no, no. Su, ah, sí. y, y qué bueno que sea así, ¿eh? hay varios sí. reclamando Ah, es que nos avisan de cena última hora. Ah, es que, ah, púchame, así siempre van a reclamar algunos. Pero sí, no puede dejar a todo el mundo feliz, pero qué bueno que, que, y ojalá que de verdad muchos más jóvenes, muchos más profesionales, muchos más kinesiólogos se entusiasmen con el servicio público. Eh, necesitamos gente competente, gente honrada, gente proa al servicio de las comunidades y sobre todo construyendo eh, relatos estructurados que permitan. Eh, no solamente hacer ejercicios cosméticos, ¿eh? sino que ejercicios fundantes que logren eh, mejorar el estándar de vida de nuestros vecinos. Mauro, y por ejemplo, hemos visto como esta escala como, como de gestión municipal, pero en este marco de la crisis, a veces la, la gente dice, oye, este enfoque de temas sociales de salud requiere intersector, participación ciudadana, pero ¿cómo se ve eso en la práctica de, de, de la gestión local? Mira, eh, pucha, se hace difícil hoy día la participación ciudadana, porque eh, como estamos en un estado de excepción, y además, eh, claro, las la aglomeraciones las tuvimos que impedir, nosotros teníamos agendado todo el año, eh, si ustedes ven ahí atrás mío en mi espalda, hay un cuadradito arriba, es un calendario, ese calendario está todo el año, y está todo el año agendado, y eso, ese se reparte a los vecinos, entonces ahí dice, este martes, hoy día teníamos un diálogo ciudadano, entonces teníamos todo así, sí, todo, 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 todo entonces, y no se pueden hacer, y además, eh, claro, quizás en Ñuñoa tú podías hacer un Zoom con 300 vecinos, desconozco si claro. se pueden hacer Zoom con 300 personas, pero quizás me estoy exagerando. O sea, ah, sí. fantástico. Entonces, eh, poder tener espacios de diálogo, porque, pero, pero eh, sectores que han estado un poco más postergados, eh, el acceso a, a internet todavía es un tema, o a dispositivos para poder conectarse, entonces, claro. se hace súper difícil. Eh, tenemos que tener un tema pendiente, ¿eh? y, y reconozco eh, no haber tenido una pausa para poder reflexionar sobre eso, pero yo creo que se hace eh, importante eh, escuchar más actores, más. nosotros estamos respondiendo al requerimiento, ¿vale? se organizaron los vecinos no sé dónde, oye como vamos para la olla común, se organizaron, no sé, pero están requiriendo en una toma porque eh, hay un caso COVID, vamos a sanitizar, eh, llegaron cajas de la Fundación Lux y vamos a entregarla, entonces mm. es así, el día a día, entonces... Ahora mismo me tengo que ir a repartir cajas de las del gobierno eh, y además tratando de ser cauteloso, pidiéndole a la gente que no ande sacándole foto a la gente ahí triste o melancólico, para no andar reproduciendo imágenes que llaman a, a la pena, a la tristeza, a la miseria, sino que este es un aporte más dentro de la parrilla que el Estado entrega, pero no haciendo un show mediático de aquello. Yo creo que hay que estar con, so, con sobriedad y con prudencia estos días. Eh, porque no cuesta nada ir buscando eh, pequeñas ventajas, mira, mostrar al, al senador, con no sé quién, al diputado. Entonces, eh, es más, yo cada vez que yo mismo, o sea, vamos y decimos, este es el aporte de mercadería que entrega el gobierno de Chile, ahí está, pum, listo. Y, y fírmeme acá, estamos, nos vamos, <risa> siguiente. Entonces, si, claro. si es eso, no es otra cosa. ¿no? Oye, mire, el alcalde acá en su magnífica eh, capacidad de gestión, consigo. No, si esto es para las comunas, tiene cierto 
condiciones, una lentitud terrible, porque llegan por gotitas, entonces, eh, y ahí me toca andar peleando para que nos puedan, de verdad, eh, que nos puedan ver, ¿eh? mis, mis peleas son esencialmente para dejar de ser invisibles, Cerro Navia, eh, la pintana, los espejos, eh, y la demás, y porque también están bien abajo, eh, parecen como una eh, donde sus habitantes no existieran, como que el mapa eh, no llega a esos sectores, por lo tanto han estado invisibles por mucho tiempo y ahora que eso cambia. Sí, tal vez una cosita antes de, de poder empezar a cerrar esto, eh, al parecer, según lo que nos había dicho en la net, de atención primaria se está reestructurando todo, ¿no? como el, el, los servicios de salud. En el caso de municipalidad, según lo que tú nos indicas, estamos todo, están todos girando en torno a la acción de las cajas, ¿o no? ¿Se, se repite la, la estrategia? ¿O o sea, se en, en salud, la atención primaria no es que se esté reestructurando, es que se están dejando de hacer un montón de cosas. Claro. O sea, la atención de crónicos, las morbilidades, se, se dejan de hacer. Eh, y se concentra en urgencias respiratorias. Se, se cambia el giro y la entrega de alimentos, medicamentos continúa. Entonces, uh. pero, claro, no, pero no es que la atención primaria se convierte en clínicas de alta complejidad y empiezan a tener ventiladores mecánicos, que eso sería una transformación profunda, sin duda. Eh, pero evidentemente uno tiende la urgencia. Nosotros, por ejemplo, tenemos los equipos desplegados en cinco estrategias. Uno, que todo el tema de sanitización y entrega de amonio cuaternario a los vecinos se va por las calles, pasajes sanitizando y entregándole el amonio para sanitizar los propios hogares. Segundo, todo el tema de seguimiento COVID. O sea, equipos que, con los pocos datos que recabamos, la información que logramos disponer, ir asesorando, orientando, en aquellos casos que se levanten alertas, poder eh, hacer una ya, video, videollamada, hay quienes que van también a domicilio, entonces es el segundo ámbito. El tercero tiene que ver con un, el plan 80, una estrategia que va dirigida a vecinos y vecinas mayores de 80 años que viven en nuestra comuna, tenemos alrededor de 4.000 vecinos en esa condición, y eh, los contactamos telefónicamente, la estaba preguntando cómo están, la idea no es esperar que lleguen graves con una complicación respiratoria a la urgencia, sino poder anticipar síntomas previamente, y con ayuda social antes, o sea, un programa de acompañamiento y seguimiento, tenemos casi 200 funcionarios en ese programa dando seguimiento telefónico. Qué es bueno. un tremendo esfuerzo y ha permitido tener... Eh, el menor contagio está en torno al grupo de los mayores de 80 años. En ya tenemos un poquito más del 2% de COVID positivo en los mayores de 80 años. ¿no? Entonces, mm, ha sido... Sí. Fan... Y bueno, bueno, eso es, esa, esa, esa reflexión, en parte porque soy kinesiólogo, evidentemente. Claro. Porque viendo sí. los niveles de mortalidad que están ah. en el mundo por COVID y el grupo más de mayor mortalidad es el de mayores de 80 años, entonces había que evacuar una estrategia para ese grupo. Entonces, hicimos el plan 80, lo redactamos, yo se lo envié a todos los alcaldes que pude, y dije, difúndanlo, ni siquiera me citen, ¿ah? o sea, digan que es su idea, pero háganlo. ¿sí? Mira, sí, lo sí, mejor que, me, que nos puede pasar es que lo estén copiando. Eh, varios alcaldes lo hicieron, algunos un poco más ambiciosos, por ejemplo, el alcalde Montoya en Macul, hizo los plan 75, Ah, aumentó buena. la cobertura, disminuyó la edad, pero claro, ahí son más tecnológicos, Entonces, tenías que eh, bajar una aplicación o llamar a un teléfono, ah. nosotros no podemos hacer eso, nosotros tenemos que ir a buscarlo a la casa, y fue una pega brutal, y casa a buscarlo, oye, dame tu teléfono, porque que tengo está malo, Entonces, eh, pero, pero fantástico, que, mejor, que lo mejoren, si es la idea, que, que compartamos sí. la idea y que la vayamos mejorando. Pero, claro. Con la... ¿Perdón? ¿Sí? No, eso, que, que la idea es que las ideas crezcan, po, como que se fortalezcan y robustezcan, más que Tal, así, es, Tal. así es. El cuarto eh, línea de trabajo tiene que ver con todo lo que es apoyo social. Eh, nosotros estamos entregando la, apoyo en alimentos municipal. Eh, imagínense, nosotros en un año completo, promedio, entregamos 7.000 raciones. Solo en lo que llevamos hasta ahora hemos entregado 8.000. Entonces, proyectamos... 8.000. 8.000. Eh, en cuatro meses. Entonces proyectamos que vamos a entregar alrededor de 40.000 raciones este año. Es una cosa enorme. Claro, eh, sí, también claro. eh, apoyo en vales de gas. Eso no lo habíamos hecho nunca como comuna, mm. pero está haciendo harto frío y hay gente que no tiene el gas. ¿sí? No tiene, no. Y también subsidios de arriendo. Gente que la están echando a las casas, por no puedes pagar. Entonces estamos, ojo, con recursos escasos también. ¿eh? Sí. 
mm. siendo súper honesto, no es que tengamos para el que lo necesita, pero aquellos casos que están súper graves, que hay algunas otras condicionantes, eh, estamos apoyando. Y la quinta estrategia y final tiene que ver con eh, una estrategia que, que, que es súper a nuestro juicio relevante, que es cómo fortalecemos todo lo que es eh, nuestra, nuestra salud primaria, nuestro, nuestro centro, mayor equipamiento de protección personal, redefiniendo las prestaciones de servicio, eh, generando espacios como la hospitalización domiciliaria, que está a cargo de un colega kinesiólogo eh, para poder, en cada hogar que se requiera, coordinado con el Hospital Félix Cunha y San Juan de Dios, instalar un cate clínico con un concentrador de oxígeno, un tubo de oxígeno y equipamiento como oxímetro de pulso, glucómetro, para que no. la familia vaya tomando y no. haciendo seguimiento a su hospital. Entonces, eh, eso lo está, está operando ya el Cerro Navia, es eh, un esfuerzo municipal, entonces son las cinco ejes de trabajo que tenemos hasta el día de hoy. Perfecto. Qué bacán. Eh, ah, muy bien. <risa> 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 muchas, muchas gracias, Mauro, por, por, bueno, por la conversación. Quizá preguntarte si te gustaría destacar algo de lo que hemos conversado, como un mensaje final, así. Sí, un mensaje final, mira. Eh, si lo, los kinesiólogos, eh, mira, un un, un dato chistoso. Cuando yo asumí director de Senadi, me, después me contaron, mira, en una, en una compil, unos funcionarios médicos decían, mira, ahora hasta un kinesiólogo puede ser director de Senadi. Era como... <risa> <risa> o sea, era como... ¿Pero cómo? Gracias. Oye, a, mí me, a mí me hacen ese comentario, y es cierto, porque nuestro desarrollo profesional se puso techos absolutamente clínicos. Entonces, eh, los kines no estaban para organizar, para liderar, sino que estaban para hacer la técnica kinesiterapéutica eh, buenísima sí. y bien aplicada y no sé qué, pero, pero eh, es importante que desde la perspectiva y la formación profesional nuestra, sobre todo entendiendo, eh, la, bueno, desde la Valle Innovada, los kines en, en, en la Chile tienen una mirada más compleja de la de perspectiva, de, de la realidad, una imagen más compleja que quisimos inyectar eh, y por tanto, eh, con esa formación profesional, ocupando competencias técnico-transversales, desarrollándose con, con profunda vocación y voluntad de transformar, podemos hacer una contribución sustantiva al desarrollo de nuestro país, y por lo tanto depende solo de nosotros eh, ampliar esos techos que nos han puesto los demás. Eh, esto es un poco como la, una representación simbólica, nos han dicho que nuestra función solo es aplicar técnicas, es hora que eso cambie y comencemos a crear una sociedad igual. Buenísimo. Mauro, en este programa tenemos como una sección estrella que es la medida de autocuidado <risa> favorita en cuarentena, como qué has hecho tú para poder sobrellevar tanta carga que has comentado que has vivido en este periodo. Salir de la ola. <risa> <risa> o sea, A ver. Ah, ya tengo una, tengo una. Mía. ¿Qué medida de autocuidado hago? Eh, he hecho para pasado frecuentemente. Ah, mira, buenísimo. Qué rico, calentito. Eh, la la casa, entonces pongo ahí la legadura, fermentar un poquito, con la harina, eh, y voy probando, ¿ah? voy mejorando la técnica, eh, pero el que mejor me queda es con aceite de oliva. Yo no sé si es muy frecuente, Ajá. pero pan amasado con aceite de oliva queda fantástico. Después le voy a mandar un día esto a la receta para que la puedan hacer. La casa. Vamos a tener que sí. se, se ha repetido eso. Muchísimas gracias, Mauro. Ah, ¿tú vas a pan amasado? Yo he hecho queque, estoy haciendo queque. Es para que no me haga, pero va a caminar, va a caminar. No, no, porque yo me he enfocado más en preparar otra, otras cosas, zapato italiano, esas cosas. Ah, claro. Sí. <risa> Muy bien. ¿Tiene algo, alguna palabra de cierre? Eh... De, de, destacaría como lo que comentaba Mauro entre medio, como de... Del, como el recibir las propuestas como que el trabajo en equipo al final mm. como el no ver esto como una competencia sino que como tratar de entender que la gente quiere aportar y no quiere criticar eh, sin sentido, sino que quiere ser un aporte para que las medidas se tomen de mejor forma como que creo que eso es súper importante y cae para todo como para todo aspecto a, a, a cualquier nivel de decisión así es, mira yo mira, toda la, eh, aciertas profundamente porque uno tiene que escuchar las propuestas, las críticas, las críticas más severas, más odiosas, pensando, teniendo un filtro, diciendo, esto 
me puede aportar algo, esto puede ayudar en algo. Si tú tienes ese filtro para recibir todas esas críticas, todas esas opiniones, vas a encontrar un hilo, una hebra con la cual construir, mejorar, perfeccionar una iniciativa o una estrategia, y eso va a ser útil. Entonces, eh, si tú a veces sientes una ánima adversión y ves un enemigo el que está al frente, está frito, porque vas a pensar que todo lo que está diciendo busca atacarte o dañarte. Eh, y, y efectivamente, bueno, la, la isca sí que lo decía, pues esto es como estar hablando con una pared, finalmente no, no hay ningún tipo de retroalimentación, no se acogen nuestras propuestas. Entonces, eh, esperemos que, que la realidad eh, permita calar en, en las mentes de los que toman decisiones hoy día, sobre todo para que la, la prudencia y la razón regrese a la, a, a la decisión importante y podamos enfrentar con, con unidad, pero sobre todo con prontitud. La oportunidad de hoy día determina que gente muera o que gente viva, si es así de duro. ¿no? Claro. Entonces, no, no, hemos perdido suficiente tiempo, no perdamos más tiempo. Absolutamente. Muchísimas gracias, Mauro, que estén muy bien. Gracias a toda la gente que está siguiendo esto y recuerden que pueden mandar sus comentarios y algunas preguntas por redes sociales de Instagram, eh, Facebook o Twitter, también está incluido, y pueden ver este canal por YouTube y recuerden escucharlo por Spotify, que ya lo tenemos publicado. O sea, ya está publicado para esto. ¿Ya? Así que eso, que estén muy bien. Muchas gracias, Mauro. Chao. Chao, chao. Los Navies, Eduardo Galeano. Fondo negro, letras blancas, el texto a continuación. Sueñan las pulgas con comprarse un perro, y sueñan los nadies con salir de pobre. Que algún mágico día llueva de pronto la buena suerte. Que llueva cántaros la buena suerte. Pero la buena suerte no llueva ayer, ni hoy, ni mañana, ni nunca. Ni en lloviznita cae del cielo la buena suerte. Por mucho que los nadies la llamen, y aunque les pique la mano izquierda, o se levanten con el pie derecho, o empiecen el año cambiando de escoba, los nadies, los hijos de nadie, los dueños de nada, los nadies, los ningunos, los ninguneados, corriendo la liebre, muriendo la vida, jodidos, rejodidos, que no son aunque sean, que no hablan idiomas, sino dialectos, que no profesan religiones, sino supersticiones, que no hacen arte, sino artesanía, que no practican cultura, sino folclor, que no son seres humanos, sino recursos humanos, que no tienen cara, sino brazos, que no tienen nombre, sino número, que no figuran en la historia universal, sino en la crónica roja de la prensa local, los nadies, que cuestan menos, que la bala que los mata, o la rodilla que los ahorca. George Floyd. Tiene me dando vueltas cómo vamos a cerrar la temporada, ¿no? Podríamos invitar mm. como a gente que ya invitamos. Tal vez invitar a Jorge o a alguien que ya hayamos invitado. Sí, me tinca todo el rato. Porque así vamos a ver cómo ha ido el hospital desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11. Buena. Voy a sí. llamarlo al tiro. Ya, buenísimo.